നമസ്കാരം ഞാൻ ബിൻഷ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കട്ടിപ്പാറയിൽ സ്തംഭനം കട്ടിപ്പാറയിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം പതിമൂന്ന് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ കാരണം മലമുകളിലെ തടയണയെന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് തടയണ നിർമ്മിക്കാൻ ആരാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി പൂർണ്ണ പരാജയമെന്നും ആരോപണം കട്ടിപ്പാറയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വൈകിയെന്നും ചെന്നിത്തല കട്ടിപ്പാറയിലെ അനധികൃത തടയണയെക്കുറിച്ച് അഞ്ചംഗ സമിതി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നൽകും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പിണറായി അപകടം നടന്ന ഉടൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർണ്ണതോതിൽ നടത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിമാർ കോഴിക്കോട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് മുഖ്യന്റെ മറുപടി പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം വൈകിയിട്ടില്ലെന്ന് നിയമസഭയെ അറിയിച്ച റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്ന എല്ലാ സഹായവും മേഖലയിൽ ചെയ്തുവെന്ന് മന്ത്രിയും മറുപടി നൽകിയതോടെ പ്രമേയത്തിന് സ്പീക്കർ അനുമതി നിഷേധിച്ചു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഉരുൾപൊട്ടലിന് നാശം നേരിട്ടവർക്ക് കൂടുതൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് തീരുമാനിക്കാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന് പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭായോഗം ചേരും ദാസ്യപ്പണി വേണ്ട പോലീസിലെ ദാസ്യപ്പണിയിൽ കർശന നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി എത്ര ഉന്നതരായാലും മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിക്കുന്ന നടപടികൾ അംഗീകരിക്കില്ല പോലീസ് ഒരു അച്ചടക്ക സേനയാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനം അംഗീകരിക്കില്ല ദാസ്യപ്പണി പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കുമെന്നും നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരണം ദാസ്യപ്പണിയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വേണമെന്ന ചെന്നിത്തലയുടെ ആവശ്യത്തിന് മറുപടിയായി നിയമസഭയിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീട്ടിലെ ദാസ്യപ്പണിയിൽ വിവാദം പുകയുന്നതിനിടെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ക്യാമ്പ് ഫോളോവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ദാസ്യപ്പണിക്ക് പോകരുതെന്ന് ക്യാമ്പ് ഫോളോവേഴ്സിന് നിർദ്ദേശം നൽകി അസോസിയേഷൻ വിവാദം തുടരുമ്പോഴും നിലവിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പ് ഫോളോവേഴ്സിനെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടക്കി അയക്കാത്തതിലും പ്രതിഷേധം ശക്തം ദാസ്യപ്പണിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും പരാതി നൽകാനും അസോസിയേഷൻ തീരുമാനം യൂണിറ്റ് ഓഫീസറുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം പലരും ഇപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം ദാസ്യപ്പണിക്ക് പോകുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പ് ഫോളോവർമാരെ ഉടൻ മടക്കി വിളിക്കും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരാൻ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകും പോലീസിനെ ദാസ്യപ്പണിയിൽ നിരവധി പരാതികൾ പുറത്തുവന്നതോടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു വിമർശിച്ച് കോടതി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ ഓഫീസിൽ നടത്തിവരുന്ന സമരത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഗവർണറുടെ ഓഫീസിൽ ധർണ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കെജ്രിവാളിന്റെ നടപടിയെ സമരം എന്ന് വിളിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി സമരം ചെയ്യാൻ കെജ്രിവാളിനും മന്ത്രിമാർക്കും ആരാണ് അധികാരം നൽകിയതെന്നും കോടതിയുടെ ചോദ്യം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ കോടതിയുടെ വിമർശനം എട്ട് ദിവസമായി നടത്തിവന്ന സമരത്തിനെതിരെ ബി ജെ പി എം എൽ എ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന സമരം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇതുവരെ ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനിടെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറെ പ്രതിരോധിച്ച് ബി ജെ പിയും രംഗത്ത് കെജ്രിവാൾ ജനാധിപത്യത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം നാടകം കളിക്കുകയാണെന്നും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ മനോജ് തിവാരി അതിനിടെ അനിൽ ബൈജാലിന്റെ ഓഫീസിൽ നിരാഹാരമിരുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിനിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസമ്മർദ്ദം ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലായെന്നും എൻ എൻ ജെ പി ആശുപത്രി സമരം ചെയ്തിരുന്ന സത്യേന്ദ്ര ജെയിനിനെ ആരോഗ്യം മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇന്നലെ നീരവിനെ കുരുക്കാൻ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതി നീരവ് മോദിക്കെതിരെ പുതിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നടപടി ഒന്നിലധികം പാസ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് നീരവ് മോദി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഒന്നിലധികം പാസ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് യു കെ നാഷണൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീരവ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ പാസ്പോർട്ട് റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടും അത് നീരവിന്റെ യാത്രകളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അരഡസൺ പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നതായി കരുതുന്ന നീരവ് മോദിക്കെതിരെ ഏജൻസി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിലവിൽ സി ബി ഐയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റും നീരവ് മോദിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം നീരവ് മോദിയെ പിടികൂട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും സൂചന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ശ്രുതി ചേരും ന